హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ గురించి అంటే పార్ట్ సెవెన్ గురించి ఇంతవరకు మనము సిక్స్ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ వీడియోలో మనము సిక్స్త్ పార్ట్ వచ్చేసి ప్యాకింగ్ కంట్రోల్ ఏ విధంగా చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా లేబుల్ కంట్రోల్ ఏ విధంగా చేస్తారు అన్న విషయాన్ని పూర్తిగా చర్చించుకున్నాం ఈ రోజు వీడియోలో పార్ట్ సెవెన్ గురించి చర్చించుకుందాం అది వచ్చేసి సబ్ పార్ట్ హెచ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్ వచ్చేసి హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ రోజు వీడియోలో హోల్డింగ్ అంటే ఏమిటి అండ్ అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏమిటి వాటి ప్రొసీజర్స్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో పార్ట్ సెవెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే సబ్ పార్ట్ హెచ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్ వచ్చేసి హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ వచ్చేసి టూ పాయింట్స్ అని చెప్పొచ్చు అదేంటంటే వేర్ హౌస్ ప్రొసీజర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో హోల్డింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే మన ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి డ్రగ్ ప్రొడక్ట్స్ ని హోల్డ్ చేయడం అంటే స్టోర్ చేయడం అని చెప్పొచ్చు దీన్నే వేర్ హౌస్ అని కూడా అంటారు సాధారణ భాషలో స్టోర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అని ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్వారంటైన్ అని చెప్పచ్చు క్వారంటైన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా టెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి విభాగం అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాడక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కానీ రా మెటీరియల్స్ కానీ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ బల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అన్ని కూడా ఇక్కడే మనము స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పాయింట్లని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్ యొక్క స్టోరేజ్ అంతా ఇందులోనే ఉందని చెప్పొచ్చు సో అందుకే దీన్ని హోల్డింగ్ ప్రొసీజర్స్ కింద చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇదే వేర్ హౌస్ ప్రొసీజర్స్ లో మనం చూస్తున్నటువంటి పాయింట్ వచ్చేసి లేబులింగ్ అని చెప్పొచ్చు లేబుల్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లేబుల్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ముఖ్యంగా మనము మూడు లేబుల్స్ గురించి చర్చించుకోవచ్చు ముందుగా ఆరెంజ్ లేబుల్ ఇది మనం ముందుగా చర్చించుకున్నట్లు క్వారంటైన్ అంటారు దీన్నే సో టెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనము ఈ కేటగిరీలో పెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గ్రీన్ లేబుల్స్ ఇందులో మనం ఏంటంటే అప్రూవ్డ్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మనము ఈ గ్రీన్ ఈ గ్రీన్ లేబుల్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి గ్రీనరీ సెక్షన్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యూసి నుండి అప్రూవల్ పొందినటువంటి ప్రతి ప్రొడక్ట్ ని మనము ఇందులోనే స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెడ్ లేబుల్ ఇది వచ్చేసి రిజెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఏదైతే మనకు క్యూసీలలో రిజెక్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఈ రెడ్ లేబుల్ కింద మనము చేర్చడం జరుగుతుంది అంటే రిజెక్షన్ జోన్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ విధంగా మూడు రకాల జోన్లు మనము వేర్ హౌస్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రొసీజర్ లో వేర్ హౌస్ ప్రొసీజర్ లో ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ముందుగా టెంపరేచర్ కండిషన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రొడక్ట్ సంబంధించి వాటి వాటి నేచర్ ను సంబంధించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వేర్ హౌస్ లో దానికి సపరేట్ క్యాబిన్ ల చొప్పున ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటినీ భద్రపరచడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ హ్యూమిడిటీ సో ప్రొడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ను ఆధారంగా చేసుకుని హ్యూమిడిటీని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని మనము రైటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అయినటువంటి ఎస్ఓపీలలో బిఎంఆర్ లలో బిపిసిఆర్ లో మనము చూడొచ్చు సో ఈ హ్యూమిడిటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని కూడా మనము వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ ని టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ద్వారా మనము పూర్తి వివరాలు పొందొచ్చు నెక్స్ట్ లైట్ అంటే కొన్ని లైట్ సెన్సిటివ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటి యొక్క కంటైనర్స్ దృష్టిలో ఉంచుకుని అంబుడ్ కలర్ బాటిల్స్ అని అండ్ అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైట్ సెన్సిటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధమైన కండిషన్స్ అన్నిటినీ మనము ఫాలో అవడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలేంటి అంటే వాటి యొక్క అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ఐడెంటిటీ లో గానీ స్ట్రెంగ్ లో గానీ క్వాలిటీ లో గానీ అండ్ ఫైనల్ గా ప్యూరిటీ లో గానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎలాంటి వాటికి అఫెక్ట్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనము వేర్ హౌస్ ప్రొసీజర్ ని ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి గుర్తించవచ్చు అనమాట సో అండ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క వేర్ హౌస్ విభాగం గురించి
నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ముందుగా పాటించాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫిఫో అని చెప్పచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఎప్పుడైతే మనము ఫస్ట్ గా ఫినిష్ అయినటువంటి అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ గా మనకు ప్రాడక్ట్ అనేది ఫినిషింగ్ ప్రాడక్ట్ కు వస్తుందో దాన్ని మనము ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నమాట అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని చెప్పచ్చు దీన్నే అంటే ఓల్డెస్ట్ అప్రూవ్డ్ స్టాక్ ని ముందుగా మనము ప్లాంట్ నుంచి బయటికి పంపించాలని దీని అర్థం అండ్ అదేవిధంగా ఇవి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రాడక్ట్ మనం తీసుకున్నామంటే అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి అండ్ పర్టికులర్ గా ఒక బ్యాచ్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఆ బ్యాచ్ కు సంబంధించి డిఫరెంట్ లాడ్స్ ఉంటాయి అంటే టూ ఆర్ మోర్ లాడ్స్ అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఒక బ్యాచ్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ ఆర్ ఫోర్ లాడ్స్ ని ఒక్కొక్క లాట్ ని పూర్తి చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కు మనము వెళ్లాలన్నమాట అంటే ఒక బ్యాచ్ కు సంబంధించిన లాట్స్ అన్ని పూర్తయిన తర్వాతనే ఇంకో బ్యాచ్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రాడక్ట్ ను మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫిఫో ఆర్డర్ ని పాటిస్తూ మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొసీజర్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఈ టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి మనము ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ను చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఇందుకు గాను స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాడక్ట్ ని డిస్పెన్సింగ్ ఏరియాలకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అక్కడ మనం వెయ్యింగ్ కానీ దాని ప్యాకింగ్ కానీ అన్ని పూర్తయిన తర్వాత సోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా అంటే అకార్డింగ్ టు ద ఇన్వాయిస్ ప్రకారం అంటే కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నటువంటి ఇన్వాయిస్ అంటే ఆర్డర్స్ ను బట్టి వాటి యొక్క వెయిట్ ని సరిచూసుకుని వాళ్లకు ఎంత వెయిట్ అయితే వాళ్ళకు ఆర్డర్ పెట్టింటారో ఆ వెయిట్ నే మనము యాక్యురేట్ గా వే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రిపేరింగ్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఒకటే రాదు కదా ఇలాంటి ఎన్ని అయితే ఇన్వాయిస్ లు వచ్చి ఉంటాయో వాటన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే వాటి వాటి ఇన్వాయిస్ కి లేదా వాటి యొక్క ఆర్డర్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వెయిట్స్ అన్ని కూడా మనము ఆర్డర్ వైజ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్వాయిస్ ఆర్డర్ వైజ్ మనము ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మేకింగ్ లాజిస్టికల్ అరేంజ్మెంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద లొకేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఏ లొకేషన్స్ కి అంటే ఏ ఏరియాస్ కి ఏ ఏ ప్రాడక్ట్స్ పంపించాలి అని మనము అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత డెలివర్ ద ప్రాడక్ట్ అంటే మన ప్రాడక్ట్స్ ని డెలివర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత కలెక్టింగ్ ఫండ్ అంటే ఎంత అయితే మనం ప్రాడక్ట్ ను సబ్మిట్ చేస్తామో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫండ్ మనము రీకలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒకటే ప్రొసీజర్ గా మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత మనము మన డిపార్ట్మెంట్ కి రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పలానా బ్యాచ్ పలానా ప్రాడక్ట్ మనకు అందినటువంటి ఆర్డర్స్ అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అని ఒక రిపోర్ట్ ని మన హై అథారిటీస్ కి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొసీజర్ అనేది మనము టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో చదువుకోవచ్చు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది పార్ట్ సెవెన్ లో ఉన్నటువంటి హోల్డింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పచ్చు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది పార్ట్ సెవెన్ సంబంధించి నెక్స్ట్ మనము పార్ట్ ఎయిట్ లో కలుసుకుందాం అది వచ్చేసి లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా జాబ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గాయస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్